హలో అండి అందరూ బాగున్నారా నేను మీ శ్రీదేవిని భోగి పండుగ మీ ఇళ్ళ ముందుకు వచ్చేసిందని అనుకుంటున్నాను మీ పాత వస్తువులన్నీ కూడా భోగి మంటలు వేసి హ్యాపీగా చలిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను రోజు ఉండే ఇల్లు రోజు ఉండే మనుషులు చుట్టూ చూస్తున్న వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ ఈ పండుగ అనేసరికి ద స్పెషల్ విలేజ్ అలాగే మనుషులు కూడా చక్కగా కొత్త కొత్త అంటే చుట్టాలు బంధువులు అందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఈ పండుగ అనేసరికి అందరూ కూడా ఊర్లలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా పట్టణాల్లో కంటే కూడా విలేజ్లో ఈ పండుగ వాతావరణం చాలా కన్నులకి విందుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ఈ పండుగని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే రేపు సంక్రాంతి పండుగని కూడా మీరు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి మనకి కొత్త చుట్టాలు రావటం అలాగే కొత్తగా పెళ్ళిళ్ళు అయిన వాళ్ళు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తారు అల్లుళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అలాగే మరదలు ఉంటూ ఉంటారు చక్కగా సరదాగా సరదాగా మాటలతో మంచిగా టైంపాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది పండుగ వాతావరణం అంతా మన ఇంట్లోనే ఉందా అన్న అన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో రోజు ఇలాగే ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా అలాగే కనుమ రోజు సంక్రాంతి భోగి రోజు లేని స్పెషల్స్ అన్నీ కూడా కనుమ రోజును బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ముఖ్యంగా ఎన్వి ప్రియలు అయితే ఈ కనుమని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకంటే చక్కగా గారెలు బూరెలు అత్తగారు కొత్తగా అల్లుళ్ళకి అయితే ఇంకా మరి పండుగ చెప్పక్కర్లేదు పండుగ అంతా వాళ్ళదే నేను చక్కగా ఆర్డర్ వేస్తూ మరి అత్తగారిని చేత వండించుకుంటూ ఫుడ్ని ఆస్వాదించవచ్చు అండ్ మకర సంక్రాంతి రోజు చక్క మంచి రోజు అంటారు ఆ రోజున ఎవరైనా స్వర్గద్వారాలు తె తెరుచుకుంటాయి అంటూ ఉంటారు సో మకర సంక్రాంతి రోజు మంచి రోజు కాబట్టి మీరు ఏమైనా మంచి కార్యా కార్యాలు చేయాలనుకుంటే కనుక ఈ సంక్రాంతి నుంచే మంచిగా మీరు స్టార్ట్ చేసి మీ లైఫ్ని కొత్త సంవత్సరంతో నడిపించేలాగా చేసుకోండి అండ్ నా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా సంక్రాంతి భోగి సంక్రాంతి కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీరు ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండాలి పది మందికి మనం ఏం చేస్తున్నామో మన పని ద్వారా వారికి ఉపయోగం కలిగే విధంగా మనం ఉంటే ఇంకా హ్యాపీగా మనం వెన్న తిరిగి చూసుకుంటే మనం ఏం చేసామని చెప్పుకోవడానికి అట్లీస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగేది ఒక్క పని అన్నా మన లైఫ్లో చేసేటట్టు చూసుకుంటే అంతే చాలు నాకు సో మా ఆంధ్రాకి స్పెషల్ గాలిపటాలు అండి మరి తెలంగాణ వాళ్ళు ఈ గాలిపటాలు ఎగరేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ మన ఆంధ్ర సైడ్ అయితే మాత్రం ముఖ్యంగా గాలిపటాలు బాగా ఎగరేస్తారు మరి మేము కూడా గాలిపటాలు ఎగరేయటానికి అదిగో బీచ్కి వచ్చేసాం అనమాట అండ్ చాలామంది ఈ పిల్లవాడు ఎవరండి ఎవరండి అని అడిగారు కదా ఈ పిల్లవాడు ఎవరంటే నీ పేరేంటి యువన్ యువన్ నీ పేరేంటి యువరాజ్ అవెల్లరు కొంచెం సిగ్గెక్కువ ఇప్పటికే తర్వాత మళ్ళీ బాగానే ఉంటాడు యువరాజ్ అంటే వీళ్ళ అన్నయ్య ఈ అబ్బాయి నీకు ఏమవుతాడు ఏమవుతాడు అన్నయ్య అవుతాడు వీళ్ళిద్దరు నాకు ఏమవుతారంటే పిల్లలు నా కొడుకులు అవుతారు నా కొడుకులు అంటే నా కొడుకులు కాదు మా అక్క కొడుకులు అనమాట సో ఈ పిల్లల్ని చాలామంది ఈ అబ్బాయి ఎవరో చెప్పండి ఈ అబ్బాయి ఎవరో చెప్పండి అన్నారు కదా ఈ అబ్బాయి మా అబ్బాయి అనండి అక్క కొడుకు వాళ్ళిద్దరు తిన ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ తిన ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఓకేనా క్లారిటీ వచ్చేసిందా పిల్లల గురించి నేను ఇప్పుడు వైజాగ్లోనే ఉన్నాను మా ఇంట్లో ఉన్నాను సో పిల్లలతో సరదాగా గాలిపట్టాలు ఎగరేసి కాస్త మైండ్ని రిలాక్స్ చేసుకుందామని నేను బీచ్కి వచ్చాను ఎప్పుడు ఫిజికల్గా మెంటల్గా చాలా మైండ్కి స్ట్రబుల్ తీసుకుంటూనే ఉన్నాను కదా సో ఈ కాసేపైనా కానీ కాస్త పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేద్దామని బీచ్కి వచ్చాను మరి గాలిపట్టాలు ఎగరేసే సమయం వచ్చింది నేను ఎగరేసుకుంటాను మీరు కూడా పండగని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి ఎలా ఎంజాయ్ చేశారో కుదిరితే నాకు ఒక ఫోను మెసేజ్ ద్వారా చెప్పండి అందరికీ మరొకసారి హ్యాపీ సంక్రాంతి హ్యాపీ సంక్రాంతి ఓకే మా పిల్లలు కూడా హ్యాపీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు మీరు అందరూ ఈ పండగని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి ఓకేనా టేక్ కేర్ బాయ్